，看我们到了南非的步行街。这里真的我觉得特别的美国化。我在日落之前去看一下这边本地人的市场。如果你四十分钟不回来，我就报警。出发。我<笑>看这边的店在装修，都是要放上哇塞，还要通过缝里拆，然后要装非常厚的铁丝网，这真是像一个大夜市一样啊。南非的商场里面有比特币的 ATM， 我们看一下。哇，看内罗毕今天早上下起了雨，这里通常挺干旱的，但刚好我们来这几天下了雨，这样草原上的动物们又有水喝了。我们今天离开内罗毕，然后现在去机场飞南非。哈、啊、哈，弟弟，你在喝雨水吗？我喝了，脏脏的。啊，我们要搭两台车，因为车比较小，搭两台车。我和姐姐要先去机场了，拜拜，弟弟。哎、我们一会儿在机场就见了，好不好？爸爸需要先去机场，需要先去海关做办事情。哦，一会儿在机场见了，宝宝。你带为什么有点伤心呀、啊？你很想念弟弟，对不对？一会儿我们就见到。你看，你和弟弟平时一起打闹，但是你们你很爱他，很想念他，对不对？一会儿见到弟弟，你告诉他我爱你，弟弟。我们马上到内罗毕的机场，这里呢车和人要分开过一道安检。啊，远处牌子上写的 “This is a corruption free zone”。我们的本地朋友说，写着牌子的地方，其实它的意思呢，并不是没有贿赂，而是 “free to corrupt”。这里随意可以贿赂。呃，最近这些年的，啊，肯尼亚这边贿赂非常严重，贪腐很严重。要先到 KAA 他的航空安全办公室。我们呢拿到了这一个 security pass， 然后呢就可以去海关取无人机了。嗯、啊，这是他们的 custom office， 海关。好，我们就成功把无人机取回来了。他这儿呢又说我是在另外一个 terminal 航站楼下的飞机，所以他这儿没有档案，又找了半天。最后他这儿反正流程也不是很完善，所以呢基本说一说就就拿走了。它这个流程其实也有个 bug， 你看我现在就已经可以带着无人机回到肯尼亚入境了，坐吧坐车就回去了，我也不一定非要离开，我也可以嫁给别人。哎，总之就是他们有个很好的想法，想保护野生动物，所以呢有个流程。因为我们在国家公园的时候，确实看到了非常多的野生动物。那如果有无人机的这种螺旋桨非常高的 high pitch 的噪音，那其实对动物来说可能会惊吓，所以。我感觉肯尼亚不管是对于一次性使用垃圾袋的控制啊，还是对于其他的所有这些措施，为了去保护国家公园的动物的状态，都是非常好的措施。哎，拜拜，啊，见到啦！哇，这一个，看在内罗毕的机场跟狮子说拜拜，后面就是肯尼亚的飞机。哎，看肯尼亚的机场有长颈鹿。看他们俩直接奔向了厨房和车车。好，我们来休息室吃午餐。啊，我们到了南非。哦。好，我们到了南非的 Ortabo 国际机场降落啦。到酒店了。姐姐在做什么呀？画画，画了什么？这是我们四个羊羊，这些都是我们的相机。然后呢，这个是一地球，然后这个 point 是我们在这个地球上旅行。哇，你可以讲那么完整的故事了。嗯，跟 learning washing hands。哈哈，这样。对，我们今天要去约翰内斯堡去看一看这座城市吧。帅帅的舅舅
。看我们到了南非的步行街，整个的街道呀，旁边的建筑呀，都建得非常的好。这里真的，我觉得特别的美国化。其实我们现在并不真的是在约翰内斯堡，我们是在约翰内斯堡北边一点点的地方。这一片就是相对安全，因为据说约翰内斯堡的话，你在路上走是有一点危险。我们到时候去看看就知道了，这都是道听途说的。呃，说在南非呢，人们大部分人的收入就是在一个月，呃，一千两百美元，一年大概一万五左右。然后呢，前百分之一社会前百分之一的财富的财富级别是多少呢？你有二十万美元的资产就可以排到这个国家前百分之一。在这些地方，贫富差距也是呃非常的大的，就很容易就可以在这边成为一个大富豪。好，我们要坐双层巴士看一看约翰内斯堡。Let's go。哇，我们第一个上来，我们出发啦！现在到了第二站 m a u r o s Ark。这 m a l r o s e 这个区域呢，就是约翰内斯堡的一个高端的住宅区。这是曼德拉的故居，这是曼德拉的第二个家，他的家人住在这里。看这里的豪宅区呢，跟洛杉矶很像，但是区别就是全部的房子都在这种高墙大门之后。看我们现在开到了山上，远处可以看到约翰内斯堡市区的一些高楼。说这所学校呢，是南非最好的一所学校之一。看这座大学的这栋石头建筑，很多人呢就会在这里练习攀岩。攀岩也是在南非非常热门的一项运动。看这座墙后面呢是一座监狱，曾经关了上百座被判做了叛国罪的人，但是呢，呃，几十年之后发现这些人没有一个人真的叛国。看好多很热情的学生。看，这里有非常多的当地的南非的小朋友来这儿，算是一种 field trip， 来这儿来学习南非的历史。因为呢，他们有一位非常杰出的领袖，就是叫曼德拉，一九一八年出生，然后呢，在一九五几年就带领了一系列的反政府、反对种族隔离的政策。一九六二年，曼德拉因参与反政府行动被逮捕了，判了终身监禁。他一直在监狱里度过了二十七年，直到一九九零。年的时候，南非当时的总统宣布释放了曼德拉，然后曼德拉在九零年被释放了以后，九四年就被选举为南非的总统。而且，想南非是一个很多黑人生活的国家，九四年才是第一位的黑人总统曼德拉当选了黑人总统。随着曼德拉当选了南非总统，也意味着南非走向了多种族民主的社会。这是一座剧院。看到了什么？之前呢，在非洲大陆上发现了金矿，所以吸引了来自各地的呃，这种不管是海外的资本，还是呢具有技术的挖矿技术的工程师以及化学师来去提炼这些金子。然后呢，当时的约翰内斯堡被称为是非洲的纽约。汇集了资本、技术、人才，然后来自各国各个文化背景的人都在这里相遇，一起挖金子。其实想一想，跟现代的人们的矿机，呃，一起去挖比特的矿也差不多。我们到了 Gold Reef City。在 Gold Reef 呢，它叫做金矿谷，是一座主题公园。它结合了这种当当时淘金的文化，还有一些历史建筑呀、文化的表演，所以可以让小朋友们体验当时在南非狂热的淘金文化是什么样子的。看远处，我们可以看到是南非世界杯的比赛场馆。这边呢，他们称为叫做 China City， 所有中国产的东西都可以在这买到。哎，这是现代挖金子的设备，哇，非常大。现在这栋建筑呢是一座法院，但是很久以前，在一九五零年是曼德拉的第一个法律办公室。Yeah, 
。看，我们从巴士上下来，到了约翰内斯堡 Rose Bank， 有两千多个 review。这边的物价真的是很低啊，看各种各样的牛排，就一百多、两百，就十美元左右。像这种牛肉的排。也是十美元，这边的整个呃南非的物价都是非常的低。然后呢，小朋友就可以在旁边还有 playground 可以在里面玩。像他们还准备了画笔，还有画画的小朋友可以画画。然后里面玩的区域呢，米达在画画，还有工作人员在这陪着，可以看护着，确保安全。我们这边的朋友呢，就是说南非其实是很受中东的文化影响。你看，我们可以看到这边有祈祷室，然后可以穿上啊，这些就是穆斯林的衣服，可以净身，在这洗脚。就是南非在十八、十九世纪殖民期之前，主要的来的人其实都是中东来这边呃、啊、做贸易的人，所以最早呢，他们都是受中东的文化的影响，印度的文化的影响。之后呢，在殖民时代才被英国人啊、荷兰人统治，然后。才有更多的这种西方的，不管是基督教还是天主教的这种宗教上的影响，所以我们在这座城市里面，约翰内斯堡看到既有穆斯林，又有基督教徒，各种各样的宗教在这里融汇在一起。哎，太有趣了！看，还有游戏机，都不用投币，直接按按钮就可以，可以选游戏玩了。玩什么玩什么呀？看。这是爸爸小时候经常玩的，叫做这个 Metal Slug。看，哎，看儿子女儿也学会打电动了。就是有好多那些阿姨姐姐可以看小朋友，然后让我们感觉很像在东南亚，因为也有很多就是酒店里的那些 kids club， 有好多人可以跟他们玩。所以在非洲、南非这里也是、哦，你看有很多两三个人看着两个小朋友。啊，看这是牛排骨，然后呢，还有一份 T bone 的 steak， 它们的肉质还是非常的鲜嫩的。然后呢，配上这是 garlic sauce， 这边叫做 peri peri。对，我觉得它的酱很特别啊，就是除了它这有 peri peri， 然后它的牛排上也是会放一些红辣椒，所以他们南非有一种特别的烤肉用的各种酱。那我们看了一下刚刚这个豪宅区的价格，一个是如果是小的公寓呢，大概就是不太到十万美元；如果像这种游泳池的这种大豪宅，大概就是呃五十万美元。所以。三后这的两卧室 townhouse 的小破房，在这可以放一栋大豪宅。这栋有十间卧室的大房子，大概五十万美元。嗯，总共五百七十二，大概三十美金。看南非也有大麻店了，看来南非也是合法的。好，我们到南非约翰内斯堡。第二天，我们住的这家酒店啊，非常好的这种设施啊，房间也很好，每晚大概才八十美元。然后它的早餐，我们就说这早餐的质量，在美国吃早餐，我们四个人就是八十美元，只够吃顿早餐的。在这儿可以住高级酒店，还可以有很好的早餐和服务。有，你再加弟弟。八，九，八。你是九九十九，九九九九九三三四四，这才是五九九，这里有一个四，一二三四，一二三五九九，有五，有五。这是去苏瓦里地区的一个贫民窟。嗯，我们现在在的街区呢，就是 s o v i t o s o v i t o 然后这里是以前的马达拉曾经住的房子。这里有很多热情的小朋友啊，有很多非洲的小朋友来这儿参观。为什么呢？因为马达拉当时引导了整个黑人运动，使得他们呢突破了种族隔离。就是过去的时候啊，黑人只能上黑人的小学，他不能够接受更好的教育。是马达拉。带领大家改变了这个现状。看说这个地区呢，就是在过去的几百年间啊，都是南非在约翰内斯堡附近的黑人居住的区域，而且并不是黑人想住在这儿，而是因为当时的种族隔离制度，使得黑人必须只能住在一些固定的区域，所以这个地方呢，就是当时的非裔的南非人居住区，爆发了很多的，从学生运动开始。当时的一些黑人学生就开始去呃反思这样的社会是不是有问题的，引领了很多的学生运动。
当时的学生运动也受到了很多的当时政府的镇压，但是呢，最后还是实现了把种族隔离制度废除。哎，曼德拉哈。那当时呢，曼德拉在烧一些他的叫做 passport， 呃，当时他的领导的学生运动，使得政府逮捕了上千位的反抗者，其中也包括他自己，曼德拉。啊、ah, ，yes。在餐馆门口有一台车开过来，还有警车，还有好多人拿着相机拍照。我们看看这是不是当地的明星呢？回到了约翰内斯堡市区，我们到了一家很文艺的咖啡店。Arigato， 我们的冰激凌加上 espresso， 还有小朋友们的，他们的 Arigato 做的非常好，就是这种非洲产的，非常浓郁的咖啡香味然后呢加上甜甜的冰激凌，把苦和甜对撞在一起，非常棒。我要在日落之前去看一下这边本地人的市场。如果你四十分钟不回来，我就报警。出发，出发。<笑>看这边的店在装修，都是要放上，哇塞，钱要从缝里塞，然后要装非常厚的铁丝网。前面呢是一个本地市场，叫做 q u i m y m y 本地的市场。嗯、这真是像一个大夜市一样啊！然后这儿的人也是很喜欢抽水烟。哇，看这儿，烤着肉，吃着一个。啊，看到非常多的本地人就在这个像夜市一样的集市吃饭啊。看，在这里，快买买。对这条街上呢，有很多比较钱的人呀，还有在路边就是准备擦鞋的人呀。啊，对，这里人很喜欢擦鞋，我们酒店大堂里就有人帮人擦鞋。那我穿着运动鞋，肯定也没什么好擦的。看、啊，还有很多非洲艺术。走进了一家艺术主题的酒店，感觉我们在的这个街区呢，就是各种各样的嬉皮士啊、涂鸦呀、啊，这种自由创作者啊，就都汇集在这儿。那这条街上呢，就有很多卖皮包、卖运动鞋、运动包、炉具。刚刚看到有好几家的老板都是中东人。其实非洲在过去殖民时期之前啊。都是埃及啊、中东的人过来做生意，所以这边有很多的穆斯林生活在这儿。美甲店旁边也有卖彩票的，就是当地也是很多的没有钱的人，然后呢继续买彩票，然后会导致贫富差距继续变大。现在还有在路上烧烤的。
，它旁边的大麻店也是有这种大麻饮料呀、大麻的烟草。Big b o 大麻回来啦！嗨。耶、yeah ！爸爸呢？爸爸来了，回来了，回来了。看啊，这周围的街区，我去了一个非洲的夜市，非常多的人在那儿，就是夜市那种大排档，然后在那儿烤肉呀、喝酒呀、跳舞啊，特别热闹，就是天桥底下。然后呢，沿着整个这个文艺街区走了一圈。还非常棒，这边就是说，其实是因为这种贫富差距非常大嘛。嗯。但其实这本地的人呢，这一块区域可能没有特别多的钱，但他们其实在一块儿的这种，就是朋友之间的这种很真简单的友情，一块儿吃吃喝喝，很快乐。然后呢，路上有一些要钱的，但其实也没啥关系。哦。然后有一些在路边画画的，有拍照的，真的就就跟纽约街头其实有点像，跟旧金山街头也挺像。南非的商场里面有比特币的 ATM， 我们看一下。其实我们在欧洲也看到很多这种比特币换现金的地方，然后很多这种世界公民、这些数字游民们就拿着数字货币、加密货币，然后去每一个国家，然后你可以扫一个二维码，有当地人会给你这个接风换钱，也有这种自动的呃取款机。看这家看似像苹果商店的苹果商店，在南非，你看整个的装潢呀做得非常的好。看这家苹果商店，刚刚跟里边的人聊，他们说呢，他们是苹果的一个合作伙伴，叫做 iStore。其实整个非洲大陆上呀，露露都没有苹果官方商店的，苹果公司没有在非洲大陆做零售，所以说都是通过第三方。而这些，所以这家就比较顶级的第三方合作伙伴，就装修的跟苹果在其他国家的商店是一模一样的。啊，我们到了酒店对面的三通 City m a l 这个商场里面看上去就更国际化了。哇、啊，到了 playground， 哇、啊，钻进去了，这是一只大大的毛毛虫。看，这跟我们刚刚在的那个街道，两个世界。对，贫富差距非常的大